canal Cajuína, aqui Lauro César do canal Cajuína Mix, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar sobre três fatores que aumentam o valor das moedas de um real que estão em circulação. Então você pode ter aí um tesouro no seu bolso, na sua carteira. Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar sobre três fatores que podem aumentar muito o valor das moedas de real que estão em circulação. Então você pode ter um tesouro aí no seu bolso, na sua carteira, no seu cofrinho. Vamos lá? Antes de começarmos, eu peço gentilmente que se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, aperta aí o botão se inscrever, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Isso ajuda muito a gente, ajuda muito o canal. Então, simbora! Primeiro fator, o tipo de moeda. Existem vários tipos de moeda de um real, principalmente das de um real em si. Mas isso pode ocorrer com outros valores, como por exemplo, as de 10 centavos e as de 25 centavos da primeira família do real em comemoração aos 50 anos da, da FAO, né, para a produção de alimentos para o mundo. Cada uma delas foi cunhada por volta de um milhão cada moeda dessa, o que, deixa, o que torna elas bem difíceis de encontrar em circulação em boas condições. Existem várias moedas comemorativas do real, e essas são mais valorizadas. Por exemplo, as comemorativas dos 40 e 50 anos do Banco Central, que foram produzidas aí entre 40 e 50 milhões, respectivamente, de unidades. As moedas comemorativas aos 25 anos do Plano Real, chama conhecida como moeda do beija-flor, que foram cunhadas aí 25 milhões de unidades. As moedas comemorativas ao centenário do nascimento de Juscelino Kubitschek, que foram cunhadas aí em torno de 50 milhões de unidades. As moedas comemorativas à entrega da bandeira olímpica em Londres, né, conhecida como moeda da bandeira ou da bandeirinha, que foram cunhadas bem menos unidades, né, foram cunhadas aí 2 milhões de unidades. E a mais valorizada de todas, a moeda comemorativa aos 50 anos dos direitos humanos, conhecida como um real do DH, né, que foram cunhadas aí apenas 600 mil unidades. Os valores dessas moedas podem variar de R$ 5,00, como por exemplo do beija-flor em um bom estado, até mesmo R$ 750,00 ou até R$ 1.200,00. Como por exemplo a moeda de, que, foi, que tem um cunho trocado, né? foi cunhada uma de R$ centavos numa, num disco de R$ centavos, conhecida como R$ centavos sem o zero. E também elas dependem de um outro fator, que é o... o segundo fator, que é a condição, ou seja, o grau de conservação da moeda. A condição ou o grau de conservação de uma moeda é um fator extremamente importante para a valorização desse, dessa peça. Com exceção de moedas raras ou raríssimas, como as moedas de ouro ou alguns, algumas varia, varia, variações de patacão, 960 réis, um baixo grau de conservação pode desvalorizar até mesmo algumas moedas difíceis de encontrar, que são normalmente valorizadas. Na numismática nacional, nós temos aí um, uma, uma, um modelo de classificação, uma moeda ela pode ser classificada de acordo com o grau de conservação em um tanto gasta, conhecida como UTG, bem conservada, conhecida como BC, muito bem conservada, conhecida como MBC, soberba, conhecida como SB, e a moeda mais conservada que tem, o grau de conservação maior, é a chamada flor de cunho, conhecida como FC. De acordo com a preservação de detalhes, né, de acordo com a preservação dos detalhes da moeda, como busto, letras datas, serrilha, etc., brilho, né? defeitos na serrilha, etc., Essa, dessa forma, 
quanto melhor o estado de conservação da moeda, mais valorizada ela é. É verdade. Bom, pessoal, então nós temos aqui os, os, os graus de classificação na escala brasileira, né, de classificação de moedas, classificação de grau de conservação de moedas brasileiras. Então você tem aqui a moeda mais bem conservada, que é chamada de flor de cunho. Essa é uma moeda que não circulou, ela é uma moeda nova, perfeita, ela sem o um mínimo de sinal de desgaste ou manuseio. Ela contém um brilho intenso e original da cunhagem. A sua orla está perfeitamente cilíndrica e sem moças ou cesseamento. Todos os detalhes com aparência original e visíveis e legíveis. E ela não tem sinais de limpeza física ou química. Então essa é uma moeda considerada flor de cunho. Depois você tem a moeda soberba. Ela tem pouquíssimo vestígio de circulação. Deve apresentar no mínimo 90% dos detalhes originais legíveis. E ainda deve ter algum brilho da cunhagem original. A orla pode até ter até cerca de 10% de imperfeições. Depois você tem a moeda chamada muito bem conservada, o MBC. É uma moeda bastante circulada, mas ainda bonita. Ela é uma moeda que possui 70% dos detalhes originais, visíveis e legíveis e com um nível de desgaste homogêneo. A orla pode ter até 20% de imperfeições. O aspecto geral é de fácil identificação e pode conter pequenos riscos ou manchas. Depois você tem uma moeda chamada de BC, ou bem conservada. Essa é uma moeda muito circulada, mas ainda assim com todos os detalhes visíveis e reconhecíveis. No mínimo deve ter 50% dos detalhes originais, alguns detalhes podem estar mais ou menos aparentes. A legenda e a data devem ser visíveis a olho nu. A imperfeição da orla pode chegar até 30%. E depois disso, você tem uma moeda chamada de UTG, ou também um, um tanto gasta. Essa é uma moeda com desgaste extremo, os detalhes não estão nada legíveis. Apresenta somente a silhueta da figura principal, do bucho ou da imagem. É uma moeda muito desgastada. Elas são colecionáveis apenas se forem moedas muito raras ou raríssimas. Chegamos ao terceiro fator, pessoal, que são... Os defeitos ou a presença de anomalias nessas moedas. Os defeitos ou anomalias, eles são falhas, são causados por falhas no momento da cunhagem dessas peças, que podem valorizar muito as moedas, podendo atingir até mesmo um valor de 700 vezes o valor facial. Existem dezenas de tipos de anomalias, desde pequenos detalhes, muitas vezes vistos com o auxílio de lupas e microscópios, que pouco alteram até grandes e raras anomalias, cuja frequência que aparecem são muito pequenas e a grande distorção que causam na estética das moedas. As principais anomalias que valorizam as moedas são o cunho descentralizado, conhecido popularmente como boné, é, que se apresenta aí em três níveis, níveis 1, 2 e 3, de acordo com o percentual da moeda em que, ele, que, que ele abrange. Núcleo deslocado, você fica ali com o centro da moeda deslocada, isso aí fica muito evidente na moeda de um real. Discos sem cunhagem, reversos inclinados, de acordo com os graus, ou até mesmo reverso invertido, horizontal ou vertical, né? Troca de cunhos, como por exemplo a moeda de 50 centavos sem o zero, que foi cunhada com o um cunho de 5 centavos em cima de um disco de 50 centavos. Ou as moedas dupla face ou duas faces iguais, chamadas de moedas bifaciais. Essas anomalias podem ocorrer individualmente ou em conjunto em uma mesma peça, o que obviamente valoriza ainda mais. E aí, pessoal, vocês já tinham observado esses detalhes nas moedas que vocês pegam nas mãos? Viram algumas dessas peças em circulação ou no cofrinho? Tem alguma peça dessa na sua coleção? Se tem, se já viu, deixa aí nos comentários qual peça você já viu, você já, você já teve ou você tem na sua coleção. E qual a mais legal que você acha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Um grande abraço. Não se esqueça, se gostar do conteúdo, se inscreva e compartilhe os vídeos e deixe seu like. Um grande abraço.